this day uh, we, uh, we are going to study about righteousness by faith compiled by Robert W. Olson a treasury of choice statements from the pen of Ellen G. White first we need to study about importance of the doctrine the question is, how important is the Bible doctrine of righteousness by faith in Christ? Let's see, uh, Review and Herald, April 5, 1892. It says, Do not allow your minds to be diverted from the all-important theme of the righteousness of Christ by the study of theories. Remember it. Remember, uh, ito ang hinumduman, mga ikson. Uh, Testimonies, Volume 9, han, uh, page 114, nag urge them to give their attention to securing the richest gift that can be given to mortal man. Nga ni kanato, the robe of Christ's righteousness. Unsa daw? The robe of Christ's righteousness. Ato ni pagatunan karon mga igsoon. Ato lang sang uh, itouch ng importance of the doctrine. Gospel Workers, page 301, nag our churches are dying for the want of teaching on the subject of righteousness by faith in Christ and on kin kindred truths. First uh, SM or uh, Selected Messages, Volume 1, page 359, and to Review and Herald, September 3, 1889, the present message, Justification by Faith, is a message from God. It bears the divine credentials, for its fruits is unto holiness. Sa first SM Yapon mga Iksoon, or uh, Selected Messages, Volume 1, 357, o sa Review and Herald, July uh, 23, 1889, nagasulti Yapon Dre, We thank the Lord with all the heart that we have precious light to present before the people. And we rejoice that we have a message for this time, which is present truth. Sa daw, presenting nga kamaturan ang atong nadawat, meaning atong kapanahunan. The tidings that Christ is our righteousness has brought relief to many, many souls. Daghan nga mga kalagang gidadaan sa pagmatarong ni Jesus Cristo mga igsoon. The thought that the righteousness of Christ is imputed to us. Unsa daw? The thought that the righteousness of Christ is imputed to us, not because of any merit on our part, but as a free gift from God. Free gift is a precious thought. The enemy of God and man is not willing that this truth should be clearly presented. Ato ning bantayan mga igsoon. Kay ang kalabad o ang kaaway sa Dios ingon man ka nato nga mga tao kay dili siya gusto nga mapresentar kining nga kamaturan nga ngadto sa mga katawhan sa Dios. For he knows tungod kay nasayod siya that if the people receive it fully his power will be broken. Maguba ang gahom sa yawa kung kini nga kamaturan ato ning masabtan o ato ning masayran mga igsoon sa sons of daughters page 124 according to gay na mga igsoon gibasa gospel workers page 161 karon uh, sons of daughters or sd page 124 nagasulti dire the sacrifice that Christ made in order that he might impart to us his righteousness mo ni ang sakripisyo ni Kristo na gihatag o gihanay niya na maimpad sa tuwa ang iyang pagkamatarong. This is a theme upon which we may dwell with deeper and still deeper enthusiasm. Review and Herald, April 1, 1890. Last nga pagkabasa na to about the importance of the doctrine bago tamo sulod sa righteousness defined. Several have written to me inquiring na ay nangutan na kay Mrs. White mga igsoon. Nangutan na siya. Inquiring if the message of justification by faith is the third angel's message. Kung atong tunan ang justification by faith mga igsoon kato sa panahon ni Jones and Wagoner na ilang gipresent sa 1844 uh, 1888 message nga nagdala sila o uh, minsay nga justification by faith naglangkob mga igsoon ang gipresent ni Jones and Wagoner ni atong 1888 message nga gidala nila justification by faith nga duha ka klase nga ang ang gibutang nito uh, faith of Jesus and the faith on Jesus 
nga which is sa ato ang pagkinabuhi karon nga ang pangayo sa Dios mapresentar o ma, ma uh, minsahi o masangyo ang maayong balita ngadto sa tanan sa tibuo kalibutan nga mao ang third angel message third angel's message and I have answered si Ellen G. White ning gitubag it is the third angel's message in verity atong nasayran gayon mga igsuon nga gi gikuan gyud gitingho sa yawa nga dili ni mapresentar nga kamatuoran tungod kay nasayod siya nga iyang gahom mawala tungod kay nga ato aning tun-an karon mga igsuon ato ni pagaisgutan sa ato ang second part sa ato ang study oh god bless mga igsuon og dalay ko ang Dios ning tanan